പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്ന് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്ന ഒരു അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ആൻസറാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കൂ സ്നോയി ലീവ്സ് ഈസ് ഹൗസ് ആൻഡ് വോക്ക്സ് എലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് റോഡ് ടുവേർഡ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് റൈനിങ് ആൻഡ് സോ ഹി സ്റ്റേസ് ദെയർ ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ റിട്ടേൺസ് ഹോം സ്നോയി ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ലീവ്സ് ഈസ് ഹൗസ് ആൻഡ് വോക്ക്സ് എലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് റോഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് റോഡിലൂടെ അപ്പോൾ അതവിടെ ഒരു ക്ലൂ ആണ് അതായത് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൂ ആണത് ടുവേർഡ്സ് എ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് റോഡിലൂടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം മിനിറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ടൈമിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഉടനെ ചാടി കയറി മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ ഒന്ന് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മതി തൽക്കാലം മിനിറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ടൈമിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെയാണോ എത്തിയത് അവിടെ തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ റെസ്റ്റിലാണ് ആൻഡ് ദെൻ റിട്ടേൺസ് ഹോം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അടുത്തത് ഹിസ് പൊസിഷൻ ആസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ഈസ് ഷോൺ ബിലോ അതായത് ഒരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടൈം എക്സ് ആക്സിസിലും പൊസിഷൻ വൈ ആക്സിസിലുമാണ് അവിടെ തന്നെ പൊസിഷൻ മീറ്ററിലും ടൈം സെക്കൻഡിലും ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിലോമീറ്ററാണ് പൊസിഷൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റായ കിലോമീറ്ററാണ് പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മിനിറ്റുമാണ് തൽക്കാലം നിങ്ങളതൊന്നും മാറ്റം വരുത്തേണ്ട അതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട് റഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് എ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബിയിലെത്തുകയാണ് അതായത് ബിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അതായത് ബിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി രണ്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അതായത് കുട്ടി ബിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ ബി തന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ടൈം അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ ടൈം ആരെയും കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല ടൈം അപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കുട്ടി രണ്ട് മിനിറ്റാണ് അവിടെ നിന്നത് അപ്പോഴും പൊസിഷൻ ബി തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പാരലായിട്ടുള്ള സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് ബിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നില്ല ടൈം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അതായത് കുട്ടി റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്നത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് അതായത് ഏഴ് മിനിറ്റിൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് സി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് കുട്ടി റെസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ സീൽ അതായത് ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ മഴ തോർന്നു മഴ തോർന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അത് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ബിയിൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ബിയിൽ തന്നെയാണ് അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ കുട്ടി ബിയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഏഴ് മിൻ ഏഴ് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്ത് എവിടെ എത്തി പത്താമത്തെ മിനിറ്റിൽ കുട്ടി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുകയാണ് ഏഴ് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്ത് അതായത് പത്താമത്തെ മിനിറ്റിൽ കുട്ടി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് വായിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൗ ഫാർ വാസ് ഹി ഫ്രം ഹോം വെൻ ഇറ്റ
അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ മിറ്റിൽ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ പൊസിഷൻ നോക്കിക്കോളൂ അഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റിൽ എത്രയാണ് ബിയിലാണ് പൊസിഷൻ അല്ലെ ബി ഇ പൊസിഷൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ആ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് വേറെ എവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ആൻസർ അല്ല ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ആൻസർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് നേരെ നോക്കിക്കോളൂ പൊസിഷൻ ബി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിലാണ് ഹൗ ഫോർ വാസ് ഹി ഫ്രം ഹോം വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രെയിനിങ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇത് കുട്ടി സ്നോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്തപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വെയർ ഹി വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ റെയിൻ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വെയർ ഹി വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ റെയിൻ ടു സ്റ്റോപ്പ് മഴ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത പോർഷൻ ഗ്രാഫിൽ എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വെരി വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴല്ലേ മഴ തുടങ്ങിയത് ബിയിലാണ് ബിയിൽ കുട്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ആ ഫൈവ് ടു സെവൻ പോർഷൻ അത് എവിടെയാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ബി സി അതായത് സിയിൽ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ മാറിയിട്ടില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരേ പൊസിഷനാണ് പൊസിഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേയില്ല നമ്മളാ എക്സ്റ്റി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റി ഗ്രാഫ് അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ പാരല ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് അതായത് പൊസിഷൻ മാറുന്നേ ഇല്ല പൊസിഷൻ അവിടെ തന്നെയാണ് പൊസിഷൻ ബിയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ടൈം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ബിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബി സി കൊണ്ടാണ് കുട്ടി മഴ മാറാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വെയർ ഹി വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ റെയിൻ ടു സ്റ്റോപ്പ് മഴ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്ന പോർഷൻ ബി സി ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെൻത്ത് മിനിറ്റ് പത്താമത്തെ മിനിറ്റിൽ പത്താമത്തെ മിനിറ്റിൽ അയാൾക്കുണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വാട്ട് ഈസ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെൻത്ത് മിനിറ്റ് പത്താമത്തെ മിനിറ്റിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഹി സ്റ്റേസ് ദർ ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ റിട്ടേൺസ് ഹോം അല്ലേ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം തുടങ്ങിയ പൊസിഷനിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഇനി ഗ്രാഫിലൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എ എന്ന് പറയുന്നതും ഡി എന്ന് പറയുന്നതും കുട്ടിയുടെ വീടാണ് അല്ലേ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തി മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ബിയിലെത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മഴ പെയ്തപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു ദെൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പൊസിഷൻ അല്ല ബി തന്നെയാണ് സി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ എയും ഡിയും കുട്ടിയുടെ വീടാണ് എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് കുട്ടികളെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് ഹി റിട്ടേൺ ഹോം വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ് He returned home with a greater speed. Is this statement true? This statement is very important. We are going to go to the market. We are going to go to the market. We are
ബസ്സിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ഇത്ര പെതുക്കെ പോകണമെന്ന് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്പീഡ് കുറവാണ് ഒരു യാത്രയിൽ സ്പീഡും ടൈമും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ നടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം മതി സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം വേണം അപ്പം ഒരു യാത്രയിൽ സ്പീഡും ടൈമും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശേ ആൻഡിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് എങ്ങനെ ശരിയായിക്കോളും നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ എ ടു ബി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താനെടുത്ത സമയം എത്രയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ബി ടു സി റെസ്റ്റിലായിരുന്നു പിന്നെ സി ബിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഡിയിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് അതായത് സിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഡിയിലേക്ക് സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയം നോക്കൂ സിയിലുള്ള സമയം താഴെ നോക്കി നോക്കൂ എക്സാക്സിലെ സമയം നോക്കൂ ഏഴ് മിനിറ്റാണ് സിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലേ സിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സമയം എത്രയാണ് ഏഴ് മിനിറ്റ് ആ ഏഴ് മിനിറ്റ് സിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്താനെടുത്ത സമയം എത്രയാണ് നോക്ക് സെവൻ ടെൻ അപ്പം ടെൻ മൈനസ് സെവൻ ടെൻ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാണ് ടെൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ മിനിറ്റ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും സി എവിടെയാണ് കുട്ടികളെ ബി ആണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തി ബിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എയിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഡി എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് അത് അതാണ് മനസ്സിൽ കാണേണ്ടത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ ആ കുട്ടി ബിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് അതായത് തിരിച്ച് എയിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് ആ സമയം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിൽ എത്തിയത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ റെസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയത് പിന്നെ ആ സിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്താനെടുത്ത സമയം എത്രയാണ് സിയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബി തന്നെയാണ് ബിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്താനെടുത്ത സമയം എത്രയും മൂന്ന് മിനിറ്റേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു പിന്നെ തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റേ എടുത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം മഴ പേടിച്ച് കുട്ടി കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓടി എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങോട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരുന്നു സമയം കുറച്ചേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോജിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെയൊക്കെ ഒന്നും ഒരു തിയറി ബൈഹേർട്ട് പഠിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുക ഈ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഗ്രാഫിൽ അങ്ങനെയൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ പോയി വളവും തിരുവൊക്കെ വരില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ഇവിടെ ബി ടു സി വളവല്ല അതായത് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു കാരണം ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് അതായത് തിരിച്ച് എയിലേക്ക് തന്നെ ആ ടൈം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ച് വരവിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റേ എടുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് എഴുതണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ അപ്പോൾ അടുത്ത അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത